wenn Sie ein kleines Unternehmen aufbauen, dann werden Sie in 17 Jahren immer diese Augenblicke haben, wo Sie sagen, was treibe ich hier eigentlich? Welcher Wahnsinnige hat mich getreten? Dann stellen Sie fest, Sie sind es selbst gewesen und dann ist es auch nicht so ganz dramatisch. Ne? Offroad Kids ist das einzige bundesweit arbeitende Hilfsprojekt für Straßenkinder in Deutschland. Unsere Stiftung betreibt Streetwork-Stationen in Berlin, in Hamburg, in Dortmund und Köln. Und unsere Straßensozialarbeiter haben jetzt schon ja, in den letzten 17, 18 Jahren mehr als 2000 junge Menschen von der Straße geholt. Ich denke, das ist eine beachtliche Dimension für eine Hilfsorganisation, die ohne jede Förderung durch den Staat lebt. Unsere Straßensozialarbeiter haben den klaren Auftrag, dafür zu sorgen, dass die Jugendlichen eine bestmögliche Perspektive bekommen und nicht auf der Straße auch noch versorgt werden. Wir möchten nicht, dass die Straße zum attraktiven Lebensraum wird. Die Straße ist ja keine gute Kinderstube. Perspektiven findet man auf der Straße wirklich keine guten. Die Jugendlichen sollen den Weg in den ersten Arbeitsmarkt schaffen und dazu braucht es eben Schule und Ausbildung und einen stabilen Rahmen, in dem sie leben. Und den finden wir auf der Straße niemals. Der Gedanke, Offroad Kids zu gründen, war relativ schnell geboren. Im Herbst 92 kamen sehr, sehr viele Berichte über Straßenkinder in Deutschland. Und ich habe einen Freundeskreis gefragt, ob wir denn was tun wollen. Denn es darf und kann in Deutschland ja nun keine Straßenkinder geben. Wir sind immerhin eine der reichsten Industrienationen. Und ich denke, das ist eine Situation, die wir nicht ertragen sollten. Als Journalist habe ich mir damals gedacht, es ist sicherlich möglich, da etwas zu tun. Und es war auch eine gute Gelegenheit, selbst mal was anzupacken. Für mich gab es noch eine zweite Motivation. Für mich stand schon die Frage im Raum, dürfen wir als junge Bürger, damals war ich 26, Dürfen wir als junge Bürger im Staat etwas verändern, gestalten, wenn wir einen Missstand entdecken oder dürfen wir es eben nicht tun? Und ähm, es zeigt sich, dass wir sehr wohl dürfen nach all den Jahren. Ähm, wir müssen allerdings das Geld selbst mitbringen. Vom Staat gibt es für diese Arbeit keinen Cent. Wir waren von Anfang an über 100 äh, Leute, die sich entschieden hatten, Offroad Kids zu gründen und dann auch etwas zu tun und nicht nur zu sagen, dass sie etwas tun wollen. Und wir hatten schon ab 1994 große Förderer an unserer Seite, wie die Vodafone Stiftung oder auch die Deutsche Bahn. Das, denke ich, ist schon ein ganz anderer Hintergrund, um so eine Hilfsorganisation zu gründen, als wenn man mit nichts und alleine arbeitet. Es war mir von vornherein immer wichtig, dass andere Mitbürger mit dabei sind, auch Unternehmen mit dabei sind. Ich wollte schon immer zeigen, dass wir als Bürger selbst die Dinge auch mal in die Hand nehmen können, jenseits aller Parteigrenzen. Ja, wir hatten eine sehr schwierige Phase bei der Umstellung von freiwilligen Arbeit, also ehrenamtlichen Arbeit, hin zur Professionalisierung. Und ähm, ich bin da ganz schön auf dem Zahnfleisch gegangen. Ich bin da nicht allein. Ich habe Gott sei Dank einen Vorstand um mich herum, äh, vier Vorstandsfreunde, die mich stark unterstützt haben, auch damals. Dennoch, wir saßen alle ein bisschen da und sind auf dem Zahnfleisch rumgekrochen. Und damals hat uns die Vodafone Stiftung massiv unter den Arm gegriffen. Und zwar nicht finanziell, sondern durch Beratung. Da war es einfach gut, ein Unternehmen neben sich stehen zu haben, was eben sehr, sehr, sehr genau weiß, welche Phasen es in Unternehmensgründungen gibt. Und so haben wir durchgehalten. Die Vodafone Stiftung hat damals ihr Engagement massiv erhöht, um uns zu zeigen, dass die Arbeit, die wir da tun, tatsächlich auch gewollt ist. Sie müssen erstmal das geeignete Personal finden, das Sie einsetzen können, um mit unternehmerischem Denken überhaupt Sozialarbeit zu betreiben. So einfach ist es nicht, in, im Bereich der Sozialarbeit genau dieses Personal zu finden, was Managementfähigkeiten mitbringt. Was wir getan haben, ist, wir haben dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, einen sehr, sehr großen gestalterischen Freiraum haben, auch finanziell. so dass sie also sehr wohl auch spontan entscheiden können, was zu finanzieren ist und nicht immer erst zehn Wege gehen müssen, bis sie ein Ja oder ein Nein bekommen. Wir lassen unseren Mitarbeitern sehr, sehr viel Freiheit bei der Entscheidung der einzelnen Maßnahmen, die getroffen wird. Wenn ein Mitarbeiter möchte, dass ein Jugendlicher noch sofort, nach, also von jetzt auf sofort nach Hause gefahren wird, dann fährt er einfach los. Er hat eine Karte in der Tasche, mit der kann er jeden Zug nehmen. Es ist eben schneller, als auf ein Jugendamt ohne Finanzzusage zu warten. Ich wollte schon ganz, ganz früh was mit Menschen machen, also Menschen helfen. Jetzt speziell bei Offroad Kids fand ich die Idee so toll, zu sagen, ich helfe nicht nur, indem ich ihnen was zu trinken biete oder Kleidung biete und eine Aufenthaltsmöglichkeit biete, 
sondern dieser Gedanke, ich helfe ihnen eine Perspektive zu entwickeln, zu überlegen, Mensch, wie kriege ich die jungen Leute, die noch ganz viel Potenzial haben, wieder auf den Weg, dass sie irgendwann ihr eigenes Geld verdienen können, dass sie irgendwann ein Teil der Gesellschaft sind, die ja nun mal einige Dinge vorgibt. Also natürlich ist mein Grundgedanke schon, jeder sollte auf seine Art leben können, wie er es gerne möchte. Und wir zwängen ja auch keinen jungen Leuten irgendwie Sachen auf, wie sie zu leben haben. Aber es ist ja nun mal so, dass es in der Gesellschaft bestimmte Regeln gibt, dass sie Gelder so verdienen müssen, dass sie zurechtkommen. Das wäre so das Ziel auch unserer Arbeit. Der Gedanke, ein bisschen unkonventioneller mit jungen Menschen arbeiten zu können, ohne diesen ganzen Behördenwust und Antragswust hinter sich zu haben, einfach zu sagen, okay, der junge Mensch hat die und die Idee, da überlegen wir mal, ist das wirklich auch realistisch? Und das dann aber auch umzusetzen und, und jungen Leuten zu helfen, die in anderen Einrichtungen vielleicht schon längst nicht mehr bestehen könnten, weil sie da mit den Regeln nicht zurechtkamen. Also das finde ich so nach wie vor eigentlich so die, das an, ja das, was mich am meisten reizt an dem Job und was mir auch jeden Tag wieder aufs Neue sagt, das ist gut, das macht Spaß und auch die Rückschläge kann man dadurch überwinden, wenn so kleine Sachen mal ganz gut klappen oder Dinge klappen, wo man im Leben nicht dran geglaubt hätte. Und für mich ist es oft schon ein Erfolg, wenn ich jemanden auf der Straße kennenlerne, wo ich das Gefühl habe, oder ist noch ganz viel Misstrauen und dann kommt irgendwann von alleine dieser Satz, ah, bitte können wir mal einen Kaffee zusammen trinken, ich möchte dir was erzählen. Also manchmal dauert es Monate und dann ist plötzlich so ein Kontakt da und das sind Erfolge, die ich mir dann in solchen schlechten Momenten, wo es mal alles nicht so gut läuft, einfach vor Augen führe und sage, Mensch, in den letzten fast sechs Jahren jetzt hier in Hamburg haben wir wahnsinnig viel schon erreichen können. Wir haben sehr viele Leute von der Straße geholt. Wir haben einen großen Klientenstamm, der uns kennt, der weiß, mit Offroad Kids, da kann man einiges reißen. Also das sind so die Momente, die helfen. Ergebnisorientierte soziale Arbeit zu betreiben, heißt unternehmerisch zu denken. Unternehmerisch zu denken heißt natürlich auch gewinnorientiert zu denken. Der Gewinn bei Offroad Kids ist aber nicht monetärer Art. Wir sind also nicht auf Geld aus, wir sind auf Perspektiven für junge Menschen aus. Wir haben in den letzten 17 Jahren ja mehr als 2000 junge Menschen von der Straße geholt. Davon sind locker mehr als 1300 junge Menschen niemals in die Sozialhilfe geraten. Junge Menschen, die nicht in die Sozialhilfe geraten, sparen beim derzeitigen Geldwert und den derzeitigen Bezügen, die eben da gezahlt werden, über eine durchschnittliche Lebenserwartung der Gesellschaft etwa 900.000 Euro pro Person. Ich weiß, dass die Sozialhilfe diese Zahl nicht gerne hört. Ich nenne sie trotzdem. Sie ist sehr konservativ verrechnet und am unteren Limit dessen, was da an Kosten entsteht. 900.000 pro Nase mal mehr als 1.300 ist deutlich über eine Milliarde Euro, die wir an volkswirtschaftlichem Ergebnis erzielt haben. Bei einem Einsatz von etwa 15, 16 Millionen Euro an Spendengeldern erster Linie. Das heißt, wir haben einen Hebel, einen Volk, einen, einen Hebel bei, wenn man den Return betrachtet, den volkswirtschaftlichen Return betrachtet, von deutlich über 100. Und da denke ich, wird soziale Arbeit sehr wohl attraktiv, auch für künftige Generationen aus volkswirtschaftlicher Sicht. Wir sagen, soziale Arbeit muss gut sein für den Einzelnen, dem wir helfen, muss aber auch gleichzeitig gut sein für die Gesellschaft als solche. Ich sage Aufruhr voraus und ich bin mir ganz sicher, dass es eine jüngere Generation geben wird, die erkennen wird, dass sie etwas bezahlen soll, was sie nie verursacht hat, was nie aufgrund einer Umweltkatastrophe oder aufgrund eines Krieges an Schaden angerichtet wurde. Meine Generation, die über 40-Jährigen bis ins hohe Alter, wir haben 30 Jahre gelebt wie die Maden im Speck. Jeder von uns hat 1000 Euro zu viel ausgegeben auf Staatskosten im Monat, äh, im Jahr, pardon. Ähm, das heißt, wir haben alle mindestens 30.000 Euro vom Staat kassiert und äh, üppig davon gelebt. Wir müssen es zurückzahlen, andernfalls kriegen wir so die Prügel, wie wir es uns heute noch nicht vorstellen können. Aber trösten Sie sich, ich meine Vorhersagen treffen immer erst so fünf bis zehn Jahre später ein. Was mich immer wieder sehr freut, ist, wenn Mitbürger erkennen, auch Unternehmen erkennen, dass die Arbeit, die wir tun, tatsächlich sinnvoll ist und am Ende ein Ergebnis für die gesamte Bevölkerung, aber auch für den einzelnen jungen Menschen bewirkt. Was mich wahnsinnig ärgert, ist, dass wir die Arbeit tun, die eigentlich der Staat mindestens tun müsste, nämlich jungen Menschen, die auf die Straße geraten, eine Perspektive aufzuzeigen. Ich denke, das ist das, was wir alle wollen, dass die 
professionelle Jugendhilfe, auch die staatliche Jugendhilfe, genau diesen jungen Menschen eine Chance gibt. Das tut der Staat nicht. Wir tun es statt seiner. Und wenn ich dann sehe, dass wir etwa die Hälfte unserer Spendengelder, also unserer Einnahmen, dem Staat dafür geben müssen, dass wir seine Arbeit tun dürfen, also eine Lizenzgebühr zu zahlen haben und keinerlei staatliche Unterstützung bekommen, dann finde ich das ganz sicher nicht im Sinne der Bürger und eine Riesensauerei.